不信眼泪，让你心寒地命内下去，难收的覆水。六百根仙女棒，那么今天我们要用六百根仙女棒做什么呢？大家看了标题也都知道了，我们要做火箭。观众朋友，大家好，我是熊猫君。首先啊，我要吐槽一下这个仙女棒的价格。我明明记得我们小时候买这个仙女棒，好像最多是一毛钱一根吧。然后我买了这六百根仙女棒，你们猜猜花了多少钱？三百块钱。那折合下来也就是五毛钱一根。说实话，我感觉太贵了。但是为了这一期的火箭视频能够正常的跟出来，我还是一咬牙一跺脚买了下来。所以呢，大家点点赞呀，投投币之类的。Never empty. 那接下来我来具体说一下我的设想。等一下，我会把这个塑料水管做成一个火箭的形状，然后将这六百根仙女棒塞进它的尾部，作为火箭的推进燃料。最后，我们将火箭竖起来发射，看看它能不能够升空成功。可能吗？没听说过。那我们就把火箭装在这个玩具车上面，看看它能够推进车子好多远。六百根仙女棒把玩具车推着，我感觉还是比较容易达到的。首先，我们把仙女棒全部都拿出来。先放一个试试效果，哦，就是这种感觉，非常的不错。这一把刚好可以塞进这个管子里面，非常的合适。然后现在我们要把这个管子截的短一点，因为太长了，一方面它重量比较重，还有一个它可能平衡不太好。我感觉截这么长就够了。哟，这这锯的不平啊！这是我之前做好的一个火箭头，现在我们给它装上去啊。喂，怎么样？是不是有点歪了？不过无伤大雅啊。怎么样？还可以吧？到目前为止，这个火箭的外形方面就只差尾部的尾翼了。好的，我们熊猫一号火箭的外观方面基本上已经完成了，接下来就是动力方面。我们把这些仙女棒集中成一把，哎，来给它对齐，然后把它们用胶带缠住。好的，就缠成这样固定的一把。然后我们再塞点泡沫块到这个火箭里面，这些泡沫块可以起到一定的固定燃料的效果。现在我们把燃料放进去，仙女棒已经完全固定住了。这六百根仙女棒的数量对于这个水管的粗细也是刚刚好。然后为了使它的推力更加的集中，也为了更加的美观，我们来加一个装饰，就是这个，把它给套上去，这样看是不是更有感觉了？那最后我们把这个火箭装在车上。好的，经过大半天的努力，我们的熊猫一号火箭终于是制作完成了。看着这个成品，虽然呃样子不是太好看，但我还是非常有成就感的。看一下这个推进装置，可以想象一下，等一下它的动力会有多强。我感觉这个画面最适合用来做封面了吧？拍个封面。那么下面就是见证奇迹的时刻，六百根仙女棒燃烧时所产生的推力，能不能够驱动火箭？我们拭目以待。
。我相信，如果不是因为这个罩子掉下来了，导致整个燃料全部掉出来，我们的熊猫一号绝对还可以飞得更远。那同时，这个操作也是具有很强的危险性，所以大家千万不要模仿。那如果这一期视频点赞能够超过五万的话，我就把燃料翻倍。下一次我们用一千二百根仙女棒当做燃料，并且我们改进一下这个尾部的推进装置，从各方面把这个完善一下，我们制作一个熊猫二号。然后呢，我们到户外更大的一个场地去测试一下，在这种情况下，火箭究竟能够飞多远？ Oh, 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 o